Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más aquí al canal Time Game conmigo, con José Luis Atienza. Como siempre, eh, la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales. Y también, como es habitual, pues mando un cordial saludo a todos en general. Tampoco sin olvidarnos de nuestro patrocinador Mocenter. Pues bien, en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado a una de las consolas retro. Hacía tiempo que no subíamos eh, tutoriales eh, dedicados a estas consolas. Pues bien, en esta ocasión le toca a la Game Boy Advance. Pues bien, lo que haremos en esta ocasión será cambiarle la pantalla eh, original por una eh, modelo IPS. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación será quitar los tornillos de la parte trasera que vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí oculto 7. Eh, por lo que veo son tornillos de cabeza de estrella o fils, según como lo llaméis y a mí me da un poquito de mala espina porque mmm, me extraña que no tenga ningún tornillo de tres puntas el típico destornillador de, de Nintendo mmm, a mí me suena que han cambiado la carcasa porque la veo demasiado nueva mmm, y por eso tiene todos los tornillos de, de estrella pero bueno, da igual, si en vuestro caso es de tres puntas pues utilizaréis este destornillador y en mi caso, como son de estrella, pues voy a utilizar este. Vamos a ir quitándolos. Bien, pues ya estamos quitando el último tornillo, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. Bueno, pues ahora lo que haremos será tirar hacia arriba de la carcasa y la dejamos a un lado. Bueno, llegados a este punto, ahora toca quitar lo que es la placa. Para ello, pues en mi caso voy a coger el mismo destornillador de, de estrella y quitaríamos tres tornillos, este de aquí... Y en el otro extremo vamos a encontrar dos, uno y dos. Bueno, ya tendríamos lo que es la placa suelta. Tiramos hacia arriba, echamos hacia un lado. Y en este caso, pues si queréis, podéis quitar la pantalla ya directamente o simplemente desconectamos primero. Y ahora dejamos la placa a un lado y nos vamos a centrar en lo que es la pantalla. Bueno, esto normalmente suele venir pegado. Ahora cogemos, yo voy a coger una espátula y la vamos a introducir por aquí hasta que veamos que se levanta vamos a quitar los botones para que así no me estorben vale. esto hay que hacerlo despacio porque si no vais a partir la pantalla Y una vez que ya tengamos eh, posibilidad de cogerla con los dedos, pues la tiramos poquito a poquito. Y listo. Quitamos. Y también vamos a quitar el cristal. Bien, pues ya estamos otra vez de vuelta, eh, cogeremos de nuevo lo que es la carcasa frontal, miraremos que no hemos dejado ningún relieve de adhesivo, 
en que esté todo liso aquí hay un poquito pero bueno no, no afectará a lo que es el adhesivo nuevo cogemos el nuevo eh, cristal y lo vamos a colocar y lo colocamos Como nuevo. Pues bien, ya tengo preparada lo que es la carcasa frontal, le he quitado todo lo innecesario para así poder facilitarme lo que es el trabajo y mmm, también habéis visto y comprobado que le he quitado el adhesivo original. Eh, ¿Por qué? Sencillamente porque aquí surge la incrucijada, ¿no? la duda de qué hacer. Tenemos dos caminos a seguir, el camino rápido y fácil, pero ojo, muy muy peligroso y tendríamos el camino, eh, digamos, un poquito más de trabajo que no llega a ser complicado pero hay que trabajárselo más pero mucho más seguro me explico si optamos por el camino fácil pues sencillamente tendríamos el adhesivo original y solo tendríamos que coger la pantalla y colocarla pues de esta forma pero eh, si os dais cuenta mira no asienta debidamente aunque tengamos el adhesivo Vale, no hará esto, pero estará inclinada. ¿Por qué? Porque tenemos tres puntos de presión en la carcasa, que los podemos ver aquí. Tenemos uno aquí, así alargado, otro en forma de J, se podría decir, de esquina. Luego tendríamos otro puntito aquí. Entonces, eh, aunque tengamos el adhesivo, lo que es la pantalla, como es más alargada que la original, se asienta solo en estos tres puntos de presión. ¿Qué ocurre? Que cuando cerramos... Cualquier presión indebida, golpe, eh, un golpe así de mala manera que afecte a estos puntos de presión, la pantalla la va a partir. Lo digo por experiencia porque hace ya tiempo hicimos el modo rápido y al final surgió este problema. Entonces en mi caso yo lo que voy a hacer es rebajar esos tres puntos, que ya os digo es un poquito más de trabajo y... Podéis ver que tengo el cristal, no hace falta quitarlo porque el adhesivo original sí. Si yo empiezo a quitar el plástico, la viruta de plástico se queda pegada en el adhesivo, pero en el cristal no. Luego lo soplamos y listo. ¿Esto cómo lo podéis quitar? Bien, si en el caso que vayáis a utilizar herramientas pues, eh, básicas, como puede ser un cutex, una cuchilla, también podéis utilizar lo que es una lima, lo hacemos así, lo limamos, o... También se puede utilizar lo que es un formón de madera. Lo vamos quitando así, así. Ojo, si vais a utilizar este tipo de herramientas, el cristal, quitarlo. Porque en el caso de que se os escape la herramienta, ya sea esto, la lima o cualquier otra herramienta, podéis romper el cristal. Entonces es mejor tenerlo quitado. En mi caso, como yo voy a utilizar pues este tipo de herramienta, que ya la habéis visto en varios tutoriales, es un mini taladro, no es caro, pero bueno, si solo vais a hacer este, este trabajo... No os recomiendo que compréis esta herramienta, pero bueno, lo dicho, eh, en mi caso no hace falta quitar el cristal porque yo lo único que voy a hacer es rebajarlo en inclinación y entonces el cristal no se ve afectado. Vamos a hacer el trabajo y así lo veis en la práctica. pasarle un poquito esto a ver bueno pues ya tenemos el banco recogido limpio y ahora vamos con el siguiente paso el siguiente paso es poner la cinta adhesiva de doble cara yo voy a utilizar una pues de creo que es de ancha serán 2 milímetros o 3 milímetros pero bueno eh, normalmente con el con el kit o el pack de la pantalla IPS viene una lo que pasa que a mí me gusta utilizar pues esta que aún es más fina. Eso ya, en, eh, con, si no tenéis, pues utilizáis la que viene con la pantalla. Así que voy a buscar a ver dónde está el inicio. Aquí. Y vamos a ir colocando pues por los eh, cantos o bordes donde va a ir la pantalla. Cogemos un destornillador para ayudarnos. Y cuando llegue, pues cortamos.
y ya lo tenemos preparado y ahora cogemos una herramienta de punta ahora uno fuera bueno pues ya tenemos eh, preparado lo que es el adhesivo ahora tocaría colocar lo que es la pantalla simplemente le quitamos el plástico protector y la llevamos a su sitio lo suyo es ponerla eh, pegada en la parte superior y luego dejamos caer y la tenemos perfectamente colocada bien vamos ahora con el cable flex donde tenemos todo digamos los componentes y esto va de la siguiente forma eh, tenemos que conectar esta parte de aquí justamente en esta conexión entonces iría de esta forma lo que vamos a hacer también poner un poquito de cinta de doble cara para que así esta, eh, esta pieza pues no se mueva y colocamos lo que es el flex con mucho cuidado conectamos Bueno, pues ya tenemos colocado lo que es la pantalla IPS en su sitio. También hemos llevado a su sitio el cable flex con toda la electrónica. Y por último lo que hemos hecho es conectar eh, la pantalla IPS con el cable flex. Ahora veremos aquí mmm, dos extremos. ¿vale? Esto es debido a que hay placas que utilizan conexión de 32 pines y otras de 40. En mi caso, como sé que es eh, de 32 pines, pues esta sobraría. La dejamos así, por si acaso, si algún día queremos cambiarla a otra placa. Bueno, eh, siguiente paso, vamos a empezar a colocar todo lo que es eh, la botonera, etc. Perfecto. Pues ahí la tenemos. Yo creo que ya hemos llegado al final del tutorial. Eh, como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like que no cuesta nada. Con esos gestos nos ayudáis mucho, que lo sepáis. Y nada, ya toca, pues eso, despedirse desde aquí un servidor, José Luis Atienza. Os mando un cordial saludo, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.